Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin Amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudhillahu fala hadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan amdu rasuluh Rabbi shirah li sadri wa yasir li amri Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Subhanaka la ilma lana illa ma alamtana Innaka anta al-alimu al-hakim Allah maftah baynana wa bayna qawmina bilhaqi Wa anta ukhul fatihin اللهم فقنا في الدين وعلمنا علما نافعا يا ارحم الراحمين اما بعد الحمد لله يعني قسم لكم تنظر امام اهل جوتان كوس مسجد مسلمين dan muslimah para jemaah yang dikasihi di mati lagi disayangi Allah Subhanahu wa taala bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi dan waktu yang penuh kemuliaan ini kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayang dan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah kita dapat tunaikan fardu subuh berjemaah dan dapat kita melaksanakan lagi dalam pelajaran tafsir. Jadi insya-Allah kita lihat surah Ali Imran, surah Ali Imran ayat yang ke-151. Yang 151. Baik, sebagai renungan kita dalam ayat lepas maka Allah Taala melarang orang yang beriman supaya jangan mentaati orang kafir. Ha. Ya, kerana orang kafir itu Ha, akan mengembalikan orang Islam kepada kekafiran ha, maka akan jadilah orang mengikutnya orang yang rugi ha, rugi dunia akhirat eh. jadi orang kata jangan ikut ha, tetapi ha, ikutlah hanya ha, apa yang telah disarankan oleh Allah SWT sebab Allah Ta'ala yang menjaga kita melindungi kita ha, itulah Allah Ta'ala sebagai tempat yang terbaik sekali untuk kenapa? pertolongan ha, bukan orang kafir ya eh. <tuh> Baik, jadi kemudian Allah Ta'ala menyampaikan pula ha, berita gembira kepada orang mu'min. Ha, berita gembira kepada orang mu'min bahawa Allah Subhanahu Ta'ala ha, menjadikan ha, hati musuh-musuh ini orang kafir. Ha, mereka rasa takut terhadap kaum muslimin. Ha, dan sebenarnya mereka takut. Eh? Sekarang pun kalau kita lihat, walaupun nampak tu kita di kucar kacirkan oleh orang kafir, sebenarnya perasaan takut mereka tu ada. Ya? Terutama sebenarnya mereka takut doa orang mukmin. Ha, sebab mereka faham doa orang mukmin ni mustajab diperkenankan Allah, Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Ha, jadi apa? Allah kata, nah, Allah akan menimbulkan perasaan takut dalam hati orang kafir. Nah. Ha, jadi mereka ini ha, dihina dengan sebab kekufuran kan ha, dan juga kemusyrikan mereka. Ya. Ha. Jadi memang Allah Taala Ha, meletakkan mereka pada tempat yang genah dengan ha, berbagai ha, perkara yang Allah Ta'ala timpulkan kepada mereka termasuklah ancaman Allah Ta'ala azab akhirat yang disediakan untuk mereka tak lain iaitu neraka sahaja tempat mereka ha, jadi insyaAllah kita lihat pada ayat yang ke-151 A'udhu billahi minay syaitanir rajim سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين هنا لحظة سنة بلتة كبيرة الله بقيت بلا قوم مؤمن punya pertolongan Allah Ta'ala nah? ha, jadi Allah Ta'ala sanulqi fi qulubi alladhi nakafaru ru'bah 
Ha, jelaskan kami akan masukkan ha, masukkan perasaan takut ke dalam hati orang kafir. Ha, ya. Perasaan takut akan mati eh, eh, dalam orang kafir. Kenapa? Ha, tu. Bima ashruku billah. Ha, disebabkan mereka menyebutkan Allah SWT ma lam yunazzil bihi sultana dengan sesuatu yang Allah tidak pernah menurunkan keterangan tentang perkara mereka lakukan itu. Ha, mereka buat sendiri dah. Baik, jadi Allah beri ancaman untuk akhirat wa ma'wahumun nar tempat kembali mereka yakni di akhirat adalah neraka jahanam wa bi samas wad zalimin dan itulah seburuk-buruk tempat orang yang zalim. Baik. Jadi hak sini kalau kita lihat ya, maka pertolongan Allah Taala bentuk macam-macam. Ha, kalau ayat lepas kalau masih ingat Allah turunkan malaikat. Ha, malaikat tak perang, malaikat tak perlu pun perang dengan manusia. Ya. Ha, kalau kita apa? dia tiup ya, manusia pun dah jatuh dah. Ha, ya, tapi nah ya, datang mereka untuk apa? beri semangat kepada tentera Islam, ya. Dan di sini maka di antara pertolongan Allah Taala iaitu Allah syampukkan perasaan takut dan gerun. Ha tu, ya. Mereka apa? <tuh> Kalau kita lihat tau, bukan kata orang lain, orang Yahudi ni bila dengar tentera Islam. Ha, ya, tentera yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka mereka berasa ya, mereka tidak dapat ataupun tak mampu mereka untuk menangani ha, tentera itu. Ya, mereka bukan naik kepada bilangan tapi mereka naik kepada pertolongan Allah Ta'ala kepada ha, tentera-tentera Islam itu. <laughs> Baik, ya? ha, maka orang tahu bentuk pertolongan yang Allah berikan kepada Nabi ini kalau kita lihat dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim ha, yang diberatkan kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW pernah bersabda Wa'atitu khamsan lam yu'tahun ahadu minal anbiya'i qabli Nusirtu bin ru'bi masirata syahr Waju'an liyal ardu masjidan wa tahuran Wa'ahillat liyal maghanimu Wa'atitu syafa'ah Wa kana al-nabiyu yub'asu ila qawmihi khasah Wa'bu'astu ila al-nasi ammah Jadi maka sini Nabi SAW menjelaskan hadis ini Hadis sahih Kata Nabi, aku telah diberikan lima perkara yang tidak pernah diberikan kepada seorang Nabi pun sebelumku. Ha, lima benda ni yang Nabi beritahu, Nabi yang dulu spesial macam mana pun, tak dapat macam Nabi SAW ni. Ini Allah berikan kepada Nabi. Baik, yang pertama, aku ditolong dengan perasaan takut. Ha, ya, perasaan takut ya, yang menimpa ke eh, dalam hati musuh pada jarak perjalanan satu bulan ha, sebelum perang. Ya, perang dulu lagi. Itu. Jarak satu bulan bukan, eh, bukan benda yang apa, dekat. Ya, bukan benda dekat, benda yang jauh. Maknanya musuh dah tahu dah. Ya, bahasanya apa? Tentera Muhammad akan datang menyerang mereka dah. Ya, sebulan. Bahasanya tahu. Jadi maknanya, ha, tu. yang sebab tu saya kata dah, orang Yahudi, walaupun mereka orang apa, ha, setiap hari mereka berjumpa Nabi SAW, ha, tapi perasaan takut mereka terhadap ha, tentera Islam dan apa Nabi SAW tu amat tinggi. Ha, tu. Ha, tapi mereka tak tunjuk lah. Ha? Ha, tu, itu yang pertama ya Iaitu Allah ha, Campur akan perusahaan takut ke dalam hati orang kafir Terhadap tentera Islam Ini khas untuk Nabi SAW Yang kedua Bumi dijadikan untukku Sebagai masjid dan alat bersuci ha, Bumi maknanya, Di mana-mana saja sana boleh salat Sedangkan umat zaman dahulu Mereka hanya tempat kalau masjid Masjid tu ya, tak boleh tempat lain ha, Nengok kita sekarang ni, di mana boleh Ya, naik kereta, tepi jalan tu, stok naik kereta kan? Tepi jalan boleh salat. Ya, pergi kebun, di kebun boleh salat. Zaman dulu tak boleh. Ha, kerana bersuci sebab daripada tanah tu boleh buat taimum. Zaman dahulu tak boleh. Subhanallah. Ha, itu yang kedua. Yang ketiga, dihalalkan bagiku harta rampasan perang. Ha, ini harta qanimah. Nah, sebelum ya, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi-nabi yang terdahulu mereka perang juga. Tapi harta mereka tu mereka akan longgok-longgokkan Dan mereka nanti api daripada langit akan datang untuk membakar Sebab tidak halal bagi mereka ya? Tapi bagi Nabi SAW Maka harta Qanimah tu lah harta yang terbaik Untuk orang Islam ha, tu. Baik itu yang ke ketiga Yang keempat Aku diberi hak syafaat ha, tu. Iaitu Nabi SAW pada hari kiamat nanti Boleh beri syafaat daripada siapa yang Nabi yang Nabi kendaki Ha, tapi syarat semua ni beriman Islam lah ya? Kalau yang kufur Nabi tak, tak boleh juga ha, Tapi maksudnya Luasnya hak syafaat pada Nabi SAW 
dan yang paling besar dipanggil syafa'atul uzma ha, tak minta kepada Allah Ta'ala mencepatkan atau apa, hisap ha, masa manusia berada di apa, padang masyar ha, jadi mereka dalam keadaan yang susah ha, keadaan yang ha, yang ditimpa dengan berbagai jenis ha, atau apa, ujian daripada Allah SWT jadi mereka berjumpa Nabi Adam berjumpa Nabi Ibrahim ya, berjumpa Nabi ya, berapa Nabi lah Nabi Musa sebagainya semua mengatakan kami tak mampu ha, semua isyaratkan kepada pergilah kepada ha, Nabi yang terakhir iaitu Nabi SAW dan bila mana manusia berjumpa dengan Nabi SAW Nabi kata ya inilah hak aku yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala dia panggil syafa'atul uzma ya? ok itu yang keempat yang kelima Baik, eh? Nabi selain ku hanya khusus diutus kepada kaumnya Sedangkan aku diutus kepada seluruh umat manusia ha, Hak ni cukup special eh? Sebab Nabi yang dahulu ada kaumnya, dua tiga orang Tak ramai eh? Ada yang tak ada pergi ikut Tak ada pergi ikut pun ada eh? Tapi Nabi SAW ada semua umat manusia Cuba kita lihat, daripada zaman Nabi Dan seribu empat ratus tahun lebih dah Ni sampai bila-bila, sampai hikamat Itu semua umat Nabi SAW Ha, tu, jadi itulah lima perkara yang Allah tunjukkan kepada Nabi SAW ha, Cuma yang kita nak ambil salah satunya ha, Iaitu ha, Allah syampakkan perasaan gerun Takutnya ha, musuh pada tentera Islam tadi ha, tak? Baik Jadi sebab tu kalau kita lihat ha, ya, Maka Nabi SAW menjelaskan ya, Akan dicampurkan perasaan takut ke dalam hati ya, Kata orang kafir ha, Sebab apa? Sebab mereka syirik kepada Allah bila syirik pada Allah Ta'ala tak akan mendapat pertolongan pada Allah ha, tu ya. Ya? Sebab Allah Ta'ala tak akan beri pertolongan kepada orang yang menyengutukan Allah Ta'ala ya? Sebab itulah ya, Muslimin dan Muslimat yang mati Allah Ta'ala Syirik ni bukan nanti kita hok menyembuh batu Menyembuh benda patung je ya? Imam Syah Wali Allah Rahman Ta'ala ya? Dalam kitab dia ha, tu yang, di, yang dikarankan oleh Apa dia ya? Uh, Ustaz-ustaz ataupun yang selepas pada dia tu Dalam talqis syarah akhidah tahuyah oh, Dia cerita kan Tentang bahawa syirik ni berbagai-bagai macam oh, tak? Syirik dalam ibadat oh, Tu yang nampak kan tak? Syirik dalam doa pun ada nah, Syirik dalam doa ni oh, Sebab tu saya kata kalau syirik dalam doa ni kena jaga lah Bagi contohnya orang kita dah Malam jemaat kan oh, Biasanya apa? Baca yasin tak? Ha, tak apalah Bishaf Sin Kenapa? Yang buat air tu ha, Bukan tak boleh saya kata Tapi kena jaga ha, Nanti dia pegang air tu Bahasanya macam azimat pula <laughs> ya? ha, Itulah syirik tu ha, Banyak saya Dalam dalam kehidupan harian kita Contohnya Syirik ni biasa berkaitan dengan akidah ha, ha. Memang kita orang Melayu kita sebut apa? Makan sampai kenyang ha, Tapi di situ kita kena, kena faham kan? Apa maksud makan sampai kenyang? Sekiranya di antikotkan makanan itu mengenyangkan itu sudah syirik. Nah, ya. Sebabnya yang beri kenyang pada kita adalah Allah Subhanahu taala, bukan makanan tadi. Nah, sebab tu ada orang makan sikit pun kenyang lah. Ada orang makan banyak tapi rasa apa? Tak kenyang-kenyang. <laughs> Wallahu a'lam ya. Okey baik. Ha tu. Baik, ya. Ha, jadi itulah yang mana di antara janji Allah taala Allah akan beri bantuan kepada tentera Islam. Baik. Ha. Okey. Jadi kenapa orang kafir tadi Allah tak boleh kita kutain sebab mereka menyengutukan Allah Taala dengan apa yang Allah Taala tak Allah Taala tak menunjukkan bukti kenapa mereka boleh buat begitu. Mereka tak ada bukti. Ha. Bagi contohnya dalam apa? Ha, masa masyarakat di Mekah tak. Mereka menamakan apa dia? Ha menama mereka menamakan berhala berhala mereka itu macam-macam al-manan al-hubal semua tu semua tu tak datang dari Allah Taala pun tak ada Allah tak pernah suruh pun Allah Taala tak pernah bagi nama pun tu mereka yang mereka rekakan mengada-ngadakan ah tu sebut ah jadi sebab itulah mereka diberi azab tadi ha, itu ancaman dunia ancaman akhirat wa ma'wahumun nar tempat kembali mereka ha, dengan kata lain iaitu Akhirat nanti tak ada lain tempat untuk keselamatan mereka. Mereka akan ditempatkan dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Ha, tu. Dan ingatlah bila sebut neraka ni dia buat buat main. Ha, ya? Kadang-kadang kita kata ha, setengah orang kata tak apalah kalau masuk neraka nanti keluar pula. 
ha, belum tentu lagi boleh keluar ya? kalau nak keluar tu bila Wallahu a'lam ya? ha, sebab tu orang jelas ingat tu neraka tu wabik samas wa zalimin ha, itulah tempat apa seburuk-buruk tempat bagi orang zalim tak? Allah sebut zalim bila kita sebut kita zalim ni nak apa orang nak zalim zalim itu meletakkan satu perkara bukan pada tempatnya Ha, termasuk dalam ini zalim orang kafir sebab apa ya? mereka kenal mereka tahu yang mencipta alam ini mencipta mereka adalah Allah Ta'ala berhala mereka tak boleh cipta mereka Nah, apa yang mereka sembah itu langsung sebenarnya tak boleh Nah, tak boleh sebenarnya tak boleh nak peluang mereka tapi mereka sembah buat apa ha, sebab tu sebut, mereka sebut pada ayat lah ma na'buduhu illa liqarribuna ilallah Ah oh, tu dia. Itulah salah faham mereka. Ha, kata mereka apa? Kami bukan nak sembuh benda ni tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi perantara yang terdekat kepada Allah silap. Ha? Jadi kita jangan buat begitu. Kita ni umat Islam, akidah kita. Kalau kita nak minta direct minta dengan Allah Taala. Ha, minta direct dengan Allah Taala ya. Kalau hak yang wasilah tu ada. Tapi ya, dibimbingi kalau salah intiqad maka jadi syirik. Ha, maka jadi syirik ya. Ha, bagi contoh lah ya? walaupun kita jumpa Tok Guru tak apa kata, ha, ni Tok Guru ni doa dia ni Allah Ta'ala perkenankan tak ha. kalau kita tidak boleh antikot yang dia tu dapat teruh ha. Ha. kalau sekarang kita tolong ha, tolong doa kita saya, eh, tidak jadi masalah jangan antikot je ha? ok, situ ok, baik, kemudian Allah jelaskan ha, ya? baik, Allah jelaskan lah, keadaan Ha, yang berlaku pada ha, tentera Islam itu ya, tengok seterusnya walaqad sadaqakumullahu wa'adahu in tuhissunahum bi'izni hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa'asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun Minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah Thumma sarafakum anhum liyabataniyakum wa laqal afa ankum Wallahu dhu fadlin ala al-mu'minin Baik, sebenarnya cerita tentang apa perperangan Uhud ni panjang Nah, supaya kita ni buat Islam ngimik antibar Ini Allah kembali semula Nah, dulu setelah Allah bagi pengajaran tentang apa yang berlaku pada nah, pada apa, peristiwa peperangan Uhud itu, kemudian Allah anda apa, mengungkap semula peristiwa ketika mana ha, ya, iaitu dia ada dua sesi apa? sesi yang pertama orang kafir dia, ha, seolah macam telah kalah ha, bila mereka ni lari berlintang bukan lari, ya, tinggalkan semua ha, apa yang mereka bawa tadi Ha, maka sahabat-sahabat yang ada di, per, di kaki gunung Uhud mereka mereka pun kata ha, rasanya macam apa, orang kafir dia lagi dah mereka sibuk mengumpul harta harta rampasan tadi yang atas bukit pula melihat nak buat apa mereka tunggu kata bukitnya tentera kafir dia lagi ha, jadi sebahagian mereka itulah yang turun ha, lihat apa, orang di bawah duk kumpul harta orang nimah nak nak pergi tolong kumpul juga ha, inilah Allah tegur mereka ha, ha tu walaqad sarakumullahu wa'adahu id tuhissunahum bi'idnih ha tu ya dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah memenuhi janjinya kepadamu ha tu baik janji kepada mu itu yang dikatakan kepada Nabi SAW tu ha iaitu mana pada permulaan siang hari permulaan siang hari itu iaitu berlakunya ataupun permulaan peperangan itu ha di mana nampak kekalahan pada orang kafir ha tu ha tu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya ha, tu. Ya, ada yang tentera-tentera kafir juga yang dibunuh tapi tak ramai lah ha, tak ramai tadi baik di sini Allah Ta'ala jelaskan iaitu ya, ujian Allah Ta'ala kepada tentera Islam lah. ha, iaitu mereka pada permulaannya itu mereka telah menguasai kedudukan ha, kedudukan yang telah diletakkan oleh Nabi SAW pada pelatan-pelatan tentera tadi dan mereka dapat menangkis malahan dapat mematahkan serangan orang kafir orang kafir tadi baik, itu orang tahu pada peringkat yang awal peringkat yang awal lah 
ha, tapi itu sebab kesilapan mereka lah ya, terutama yang Nabi kata yang berada di puncak bukit lah yang diketuai oleh Abdullah radhiyallahu anhu. Nabi kata apa jadi ke sekalipun kami kalah ke kami menang kamu di atas bukit je. Jangan turun. Ha jangan turun ha. Abdullah ni dah bila dia antara sahabat tu dah mula dah. Dia, dia, eh, ada mereka kata buat apa kita tunggu kat atas bukit ni. Kita dah menang dah. Dia dah, dia kata dah dia pengingat mereka. Ingat Nabi pesan kepada kita. Nabi pesan kepada kita dah apa jadi pun duduk atas ni je. Jangan turun. Ha tapi setengah setengah, setengah kepada mereka tu tak dengar juga. Wah, ya, ada turun juga. Ha, sebab tu Allah jelaskan tak? Hatta idza fashiltum wa tanazzatum fil amri. Ha, tu dah, ya. Ha, jadi Allah jelaskan ya. Singgah lah jelaskan, ya. Hmm. Hmm. Baik, singgah lah Allah jelaskan tak? Ha, sebab tu ha, mereka ini tak? Hatta idza fashiltum sampai pada saat kamu lemah. Hak lemah ni bila yang saya sebut kali yang kedua tu bila mana sebahagian tentera ha, tentera pemanah berada di atas bukit turun maka ketika itu Saidina ha, Saidina Khalid Al-Walid ha, Saidina Khalid Al-Walid yang belum lagi Islam ketika itu menjadi panglima ya panglima tentera berkuda musyrikin. Dia dia nampak maka dia naik daripada belakang naik ke arah bukit sebab dia nampak mereka dapat menawan bukit tadi ya. Ha, bila saja tentera Sena Al-Khalid dapat menawan ha, apa dia puncak bukit ha, maka mereka pula ha, apa, dapat menyerang ke atas jadi maka ha, di situlah keadaan tentera yang telah ha, seolah tempatkan di bawah pucar kacir sebab nak selamatkan diri tak ha, itu yang Allah sebut ha, 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 ha. <coughs> dan, ya, dia Allah sebut ha, ha. Ha, yang pada mula tu Allah bagi mereka sesuatu macam dapat menangani tentera musyrikin dengan mudah tapi Allah sebut sampai pada saat kamu lemah ya baik dalam ayat ini kelemah ni kata Ibnu Juraid dia diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu iaitu dia mengatakan nah fasyal ni ha fasyal ni maksud dia apa hak lemah tadi iaitu apa yang menimpa mereka itu apa terkesan pada hati mereka ha iaitu masa Masa tu rasa memang tak selamat dah. Jadi mereka pun bertempiaran lagi. Ha, bertempiaran lagi tadi. Ya? Ha, jadi Allah peringatkan tadi tak? Sebab tu Allah sebut apa? Ha, tu. Watana za'atum fil amri wa'asaitum. Ha, dan kamu berselisih dalam urusan itu. Dan menderhakai perintah Rasul. Ha, tak? Ini yang masukkan sini Allah Ta'ala tujukan kepada pasukan pemanah. Bilangan mereka 70 orang. Ha, berada di atas puncak bukit tadi. Ya, ni mereka berselisih apa? Sebabnya Abdullah telah berkata kepada sahabat-sahabat dia Jangan turun, ini amanah Rasulullah Rasulullah pesan dia jangan turun Hak lain kata, buat apa? Ya, buat apa nak orang di bawah Duk ketik orang ni, mahu kita buat apa Di atas, tengok saja ke? Ha, tu. Jadi kan berselisih Di sana tu, ada yang nak menetap Di atas, ada yang turun ha, Jadi yang turun tu Allah sebut Menderhaka perintah Rasul ha, Tetap minta Rasul dah, ya dan inilah yang terjadi pada pasukan pemanah yang 70 orang tu berada di atas ha, puncak bukit tadi. Baik, ya. Dan Allah peringatkan pun, semua tu berlaku bila? Mim ba'di ma arakum ma tuhibun. Sesudah Allah memperlihatkan kepada kamu apa yang kamu suka. Ha, apa yang kamu suka iaitu peringkat awal permulaan tu, iaitu kemenangan tentera Islam. Tapi sebenarnya bukan kemenangan yang besar sebabnya orang kafir masa tu mereka ya dia apa dia mereka tak sangka. Ha nah, mereka tak sangka dah iaitu atas bukit ada ada puak pemanah tu. Ha nah, tu ya. Jadi apabila mereka serang di daripada bawah maka pasukan pemanah ya nah, dapat mempertahankan di atas. Ha nah, tu ya. Jadi itulah maka Allah jelaskan Allah perlihatkan kamu itu pada tentera Islam. Apa yang kamu suka iaitu kemenangan pada awalnya. Ha nah, tu ya. Maka ya, ada yang menetap di atas bukit lagi ada yang sebahagian besar yang turun. Yang tinggal sedikit je. Hanya beberapa orang saja. Sebab tu Allah Taala klasifikasikan mereka ni pada dua golongan. Ha, sebab golongan yang pertama ha, Allah jelaskan iaitu golongan yang engkar perintah Rasul. Ha, ni engkar sebab apa? Sebab dia tak ha, lupa pesanan Nabi dah ataupun melupakan dia. Ha, bukan lupa itu ke? Sebab diperingatkan oleh Abdullah ha, tapi mereka buat dak juga. 
Sebab tu Allah jelaskan golongan pertama. Minkum man yuridu dunya. Di antara kamu ada orang yang mengendaki dunia. Yang maksud mengendaki dunia iaitu ni orang yang turun daripada atas bukit tadi nak pergi kumpul juga harta ghanimah. Ha tu ya. Ha tu apa yang mereka hendak kira sini Allah jelaskan iaitu untuk mendapatkan harta rampasan perang. Ha apabila mereka melihat kaum musyrikin pada peringkat awalnya ha kalah. Ha kalah ya. Ha, ada yang mereka sempat mereka bunuh tapi tak ramai. Ha, tak ramai mereka bunuh eh? sebab mereka apa sempat lagi lagi. Baik itu golongan yang pertama. Ha, nampak Allah kaitkan apa? Mereka yang kenakkan kepada dunia. Ya, jadi orang apa itu yang Allah sebutkan tentang sahabat. Zaman sekarang pun kena lihatlah. Golongan manusia buat ada ni juga ya. Ada yang nak dunia. Ha, tapi Allah tak letak nak itu. Baik, jadi Allah terang pula golongan yang kedua. Ha, golongan kedua dah. Wa minkum man yuridul akhirah. Dan di antara kamu pula ada orang yang kena ke akhirat. Ha, akhirat maksudnya adalah mereka yang sanggup mati syahid iaitu Abdullah radhiyallahu anhu dengan beberapa orang sahabat yang berada di puncak bukit. Sebab kata mereka kami tetap berpegang dengan pesanan Nabi. Apa jadi pun kami akan berada di sini. Maka syahid apa di atas puncak bukit. Ha ya, dengan beberapa orang sahabatnya. Yang lain Ha, jadi Allah tegur mereka macam nak dunia ha, Yang baik nak akhirat tu Mereka yang sanggup mati syahid Sebab nak ha, Nak kemenangan akhirat nanti Baik, kemudian apa jadi? Summa sarafakum anhum liyabataliyakum ha, dia. Jadi oleh kerana mereka tak dengar pesanan Nabi ya. ha, Kemudian Allah memalingkanmu ha, Kamu ni bukan Nabi Muhammad itu Maknanya kepada tentera Islam Ya, Allah memalingkan kamu dari mereka untuk mengujimu. Ha, ya. Jadi makna Allah Taala atau ha, maksud ni Allah Taala jadikan apa peperangan tu ha, dia baik watil kal ayyam nudawiluha. Hari-hari itu kami bolak-balikkan ada kemenangan ada kekalahan. Ha itu ya. Jadi maka di sini Allah Taala ya pada mulanya seolahnya Allah beri kemenangan kepada tentera Islam. Ha, tapi oleh kerana mereka tidak taat pada pesanan Nabi Maka Allah tukarkan pula Allah ujikan pula mereka ha, Iaitu Mereka diserang kan ha, Oleh tentera berkuda di beratas ha, Maka itulah Yang menyebabkan ha, Nampak seperti tewas eh. ha, tu. Ha, itu Allah jelaskan kan? ha, Allah uji Uji sebab apa? Sebab tak dengar perintah Nabi ya? ha, tu. Ha, Di sini lah Kita sama sekarang ni Ha, kita Rasulullah SAW telah wafat Jadi apa yang diingat oleh Nabi Ada bentuk suruhan, ada bentuk larangan ha, Hadis-hadis Sebab tu kita kena belajar lah ha, Belajar apa yang Nabi suka, apa yang Nabi tak suka Kita kena tahu Sebab kalau kita buat apa yang Nabi SAW suka InsyaAllah kita akan berjaya dunia akhirat ha, ni, Contohnya kita apa? Kita datang masjid eh, Kita berada dalam majlis ilmu Ini yang Nabi suka ha, Kalau kita datang masjid Kita buat dok juga Takut jadi macam puak yang pertama Allah sebut min kum man yuridu dunya. Sibuk dengan dunia ya. Allah Allahuakbar. Walaupun dah dah solat pun dah. Macam sahabat tadi mereka pergi dah untuk perang kan. Tapi Allah tegur dah. Ha orang yang sibuk nak kutip ya, nak kumpul harta ghanimah tadi macam nak kepada dunia. Allahuakbar. Tapi sebenarnya saya kata sahabat bukanlah hati mereka macam orang kita. Ha tak. Tapi mereka ini pada sangka mereka orang kafir dah tewas. Ha dah kalah. Jadi kalau turun pun tidak mengapa. Ha, itulah mereka adab melupai pesanan ha, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada. Baik nah. Eh? Oleh sebab adab perbuatan mereka itu ha, mengingkari eh, Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Nah. Ha, tetapi Allah Subhanahu wa taala ha, jadikan ujian pada mereka. Ha, ujian pada mereka tadi. Ha, sebab tu kemudian ya kalau ikut pada ceritanya panjang juga saya tahu. Ha Maka Nabi SAW hanya dengan beberapa sahabat yang utama saja Yang melindungi Nabi Yang lain semua lintang bukan lari nak menyelamatkan diri ha, ya. Dan itulah di antaranya ha, Maka ya, sahabat-sahabat yang berada dengan Nabi SAW ni Terpaksa berperang dengan golongan orang kafir yang nak cuba, nak cuba bunuh Nabi ha, Maka di antara sahabat-sahabat ni Mereka yang menjadikan diri mereka sebagai pertahanan Daripada anak-anak panah daripada Nabi SAW Maka di antara mereka ini adalah Asyarah Mubasyarah. Sebahagian dari Asyarah Mubasyarah itu ya. Yang Nabi SAW telah katakan kepada mereka dah. Ya? Nah, siapa yang menahan. Ya? Apa yang yang mahalang orang kafir daripada mendekati Nabi. Maka dia adalah ahli syurga. 
Nah tu ada beberapa orang sahabat eh, di kalangan asyarah pasyarah tadi. Baik ya. Eh? Ha, jadi yang terpaksa setelah peristiwa itu berlaku. Ha, ya? Setelah peristiwa itu berlaku dah. Ha, kemudian sahabat-sahabat ya? ha, yang kita tahu yang melupai pesanan Nabi itu mereka insaf. Ha, iaitu sebab apa? Tak patut mereka engkar perintah Nabi itu. Ha, ya? ha, kemudian mereka bertawabat kepada Allah Ta'ala lah. Ha, sebab tu Allah sebut walaqad afa'ankum dan sesungguhnya Allah Ta'ala memaafkan kamu. Ha, maaf kamu iaitu di atas perbuatan mereka mengingkari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha tu ya. Baik nak maka di sini ada dikatakan oleh Ibnu Katsir yang maksud Allah Taala ampunkan ni ya sebab apa? Bilangan orang musuh tu memang lebih ramai. Ha mak eh? kelengkapan mereka tu lebih berbanding kepada orang Islam. Sedangkan ya orang Islam ha, mereka ni lebih lebih pada orang Badar ya. Lebih sikit ya orang mengadar, ya. Tapi apa? Kalau kita apa di sudut kelengkapan tu ha, masih kalah ataupun jauh berbeza dengan orang kafir tadi. Ha, ya. Baik. Jadi Allah tak ampunkan mereka. Baik dalam hal ini Imam Bukhari dia ruaikan daripada Al Bara radhiyallahu anhu. Ha, dia berkata, ha, ya, Al Bara radhiyallahu anhu kita ni masa perangan itu. Baik hari itu, ha, itu hari perang Uhud, ya. Hari itu kami berhadapan dengan kaum musyrikin. Ha, Nabi sallallahu alaihi wasallam menempatkan pasukan pemanah di puncak bukit. Ha, puncak bukit 70 orang eh? serta menunjukkan Abdullah bin Jubair. Ha ni sebab Abdullah eh? Abdullah bin Jubair untuk memimpin mereka. Ha ada. Ini pesanan Rasulullah yang dia, dia peringatkan semula supaya ingat setiap pesanan Rasulullah tu pasti akan ha, berlaku ya. Ha tu apa sabda Rasulullah dah kepada Abdullah bin Jubair dengan tenteranya la tabru ha, la tabrahu in ra'aitumuna zahrna alaihim fala tabrahu wa in ra'aitumuhum zahru alaina fala tu'inuna ha tu ni Nabi kata apa kamu semua ha ini maksud 70 orang tadi kamu semua jangan berganjak pada posisi kamu mana tetapkan kamu berada atas bukit tadi walaupun kamu melihat kami ha kami apa ha dapat menangani mereka tengah tadi mengalahkan mereka jangan sekali-kali berganjak Ha, tu Nabi kata, jangan sekali beranjak tetap atas bukit ya? Demikian pula jika kamu melihat ya, Mereka mengalahkan kami ada Daripada yang di kaki bukit dah ha, Maka janganlah kamu turun untuk membantu kami Jangan turun ha, Saya duduk atas bukit tu ha, Nampak tak? Jadi sobah apa? Ha, Sontas sana, yang atas bukit tetap atas bukit ya? ha, Jadi kata Al-Barak tadi Maka ketika kami berhadapan dengan kaum musyrikin Haa yang kami sekarang ya mereka lari tunggang langgang hanya pada permulaan dia hingga kata kata dia melihat wanita ah sebabnya orang kafir buat juga wanita untuk jadi apa untuk jadi orang apa maknanya mereka bagi, bagi semangat ya maknanya mereka akan perang sungguh-sungguh sebab bersama mereka ada ha, ada apa isteri-isteri mereka sebagainya ha tu jadi katanya aku melihat wanita 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 musyrik nak lari dia kata menaiki gunung Ha, dengan mengangkat kain mereka sampai betih oh, Takut dah Sehingga nampak gelang-gelang di kaki mereka Dia nak sambatkan diri dah ha, tu. Ketika itulah ha, Ketika itulah di antara sahabat-sahabat yang lain kata Ghanima, Ghanima Makna apa tak? Harta rampasan Iaitu sibuk nak kumpul harta rampasan tadi ha. Baik sementara Abdullah bin Jubair ha, Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu dia berkata Nabi SAW Nah, dia telah apa? Nah, telah menasihati ataupun berpesan kepadaku supaya tidak meninggalkan nah, nah, meninggalkan posisi di atas gunung itu nah, cuma katanya apa? tetapi mereka tidak menghiraukan ah, tak menghiraukan apa? Ah, nasihat daripada Abdullah bin Jubair nah, malahan mereka turun daripada bukit tadi ah, turun bukit tadi maka ketika itulah kaum musyrikin melakukan serangan balik Ha, itu yang diketuai oleh ha, Saya nak khalid al-walid lah ha, Tak ada kaum muslimin lah ya? Sehinggalah pada hari tersebut ha, Syahidnya 70 orang ha, tu. Ini soal macam balasan lah Sebabnya apa? Abu Sufyan Pada penghujung perangan badar ha, Dia ada, ada apa? Dia mencabar Nabi Katanya tahun depan yang Muhammad Tahun depan kita perang lagi ha, dia, Masa perangan badar ya, Mereka 70 orang Musyrikin Mekah Ha, ha, mati ya 
Ha, jadi dalam perangan Uhud pula 70 orang sahabat syahid. Allah Allah. Ha, okay. ha? Maka tu dia, dia ceritakan oleh Barat tentang Abu Sufyan. Sebab Abu Sufyan ni menjadi ketua. Ini semua sebelum Islam belaka. Jadi dalam hal ini muslimin dan muslimat itu Allah Ta'ala. Saya kata kita jangan duk kutuk Sena Khalid Al-Walid. Jangan duk kutuk Abu Sufyan. Sebab perbuatan mereka itu sebelum Islam. Ha? Tapi selepas mereka Islam itu seperti mana Nabi SAW menjelaskan. Al-Islamu yahdimu ma'qablah. Ha, Islam menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Ha, ya, apa yang mereka buat dulu walaupun mereka bunuh sahabat-sahabat dan sebagainya itu hak mereka dengan Allah Ta'ala ya? ha, baik baik Abu Sufyan ha, tu Abu Sufyan ha, ha, maka dia pun menempik saya tu ha, dia kata apa ada tak Muhammad di antara kamu bila dia serang tak sebenarnya dia nak bunuh ni Muhammad ha, tak? baik Nabi SAW pun bersabda Nabi jawab Nabi tak takut ini hebatnya Nabi SAW ha, tu. sebab tu hadis Bukhari tak Ha, dan hadis Bukhari ada Nabi SAW menjelaskan ha, aku adalah anak ha, anak Bani Abdul Muttalib ha, ya, dikaitkan dengan apa? orang yang berani tak menakut ha, tu. Mana? Baik, Nabi SAW beritahu apa? Ha, Nabi jawab dia ha, Nabi jawab kepada sahabat-sahabat tak? kamu jangan jawab ha, jangan jawab, mana? biar dia cari sendiri Nabi Abu Sifan cari sendiri ya Baik, kemudian Abu, eh, Abu Sufyan tanya lagi ya, Adakah di antara kemudian ya, Ibnu Abi Quhafah Siapa dia tu? Sena Abu Bakar Ada ada Ibnu Abi Quhafah itu Abu Bakar ni antara kamu ha, Nabi jawab, Nabi kata lagi kepada sahabat-sahabat Jangan jawab, ha, jangan jawab eh, Kemudian tanya Abu Sufyan lagi Adakah Umar Al-Khattab ada di antara kamu? Memang ada di belakang mereka tahu Bersama dengan Nabi ha, tu. Ya? Bila semua tak, ter, tak terjawab Ha, maka Abu Sufyan jawab sendiri Memang mereka tu telah terbunuh hmm, Sebab apa? Tak ada dah Tak ada bunyi apa? Bunyi suara mereka Sebab tu katanya kalau mereka hidup lagi ha, Nasir mereka dapat jawab Mereka tak jawab ni mati dah lah ha, okay. ha, Ini lah Maka Sina Umar ni eh, Kena faham lah sifat dia dah ha, Sifat dia ni Tak boleh dicabar tadi ha, Jadi yang apa? Ha, maka Sina Umar pun tak dapat nak menahan kemarahan lagi ha, lalu dia pun menempik ha, katanya, wahai Musa Allah kamu bohong ha, dah, ni, dia baru dipersara tak ya? ha, jadi Allah akan kekalkan ke kesedihan kamu kamu akan angkatlah ni ha, tu, ya? maka Abu Sufyan pun ha, kita pun mencabarlah ha, ya? dia kata ni apa dia, dia, ben, dia mereka, zaman dulu mereka ni selalu menunjukkan apa, Tuhan mereka tolong Ha, sebab tu berjalan hubal hubal ni maknanya salah satu ha, salah satu patung besar yang disembuh oleh pokok-pokok Mekah tadi ada. baik Nabi SAW jawab ha, Nabi eh, Nabi SAW salah kepada sahabat tak? jawablah sebabnya apa? Ha, soalannya Abu Sufyan mengatakan hubal iaitu patung mereka tu Tuhan mereka telah menolong mereka mengalahkan tentera Islam tadi ha, ya. baik Nabi kata kepada sahabat jawab Ha, ya. Jadi kemudian sahabat tanya Apa yang kami nak, nak cakapkan kepada Rasulullah ha, Maka sahabat jam mereka Katakanlah Allah maha tinggi maha agung ha, Kita tinggikan Allah Mereka tinggikan makbut mereka ha, Abu Busufiyah pun kata lagi Kami memiliki Uzzah oh, Uzzah ni maknanya Tuhan mereka ada lewat nama lain tak ha, ha, Kamu tak ada apa-apa ha, ha, ya. Nabi kata kepada sahabat Jawab lah sebab Nabi Meniakan diri ya supaya orang apa untuk keselamatan juga. Ha, jadi sahabat bertanya lagi nak jawab macam mana ya Rasulullah. Ha so kata ya katakanlah Allah pelindung kami. Ha, Allah melindung kami nak. Sedangkan kamu tidak ha, tidak ada pelindung. Ha. Abu Sufyan jawab lagi. Inilah balasan peristiwa perang Badar. Mana dulu kami kalah, ha, sekarang kamu pula kalah. Ha ya kemenangan ni silih berganti. Ha nah. Dalam perang ini ha nah dalam perang ni iaitu dalam perangan apa Uhud ni ha, maka di antaranya ada ha, apa kewafatan daripada dia syahidnya ha, bapa saudara saudara Sayyidina Hamzah ha, radhiyallahu anhu ha, tu. itu yang diceritakan oleh Al-Bara ha, ha. cerita yang lain tu ha, amat panjang lagi lah ha, iaitu tak apalah insyaAllah eh. ha, kalau kita lihat apa peristiwa perangan Uhud tu itu orang tahu menjadi Ya, tatapan kepada kita untuk mengambil antibar pengajaran. 
Adapun kalah menang itu kita kena fahamlah itulah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau kalah pun kita apa di sebaliknya ada hikmah kan. Ya. seperti kalau kita lihat ya, dalam peperangan Uhud ni ada hikmah ya. sebab sebabnya apa? Sebab selepas itu sahabat mereka ya, terus berpegang dengan apa yang dipesan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab tak nak pergi ulang ya peristiwa yang tersebut tadi. Baik. Ya. Okey ni. Dan kemudian ha. Ya kemudian Allah jelaskan lah ya. Allah Taala maafkan mereka. Laqad afa ankum. Wallahu dhu fadlin 'alal mu'minin. Ha ini sifat Allah Taala ya. Wallahu dhu fadlin 'alal mu'minin. Ha Allah Subhanahu Taala yang memberi kelebihan kepada tentera Islam. Ha sebabnya apa? Walaupun kita ada ketika yang kali kedua tu nampak tentera Islam tadi kucar kacir. Tak nak. Kemudian ya. Ha tu Nabi SAW dengan sahabat-sahabat yang satu mereka dapat bertahan dan kemudian ha, apa, ha, dapat lagi kita apa, mereka menyelamatkan diri mereka tadi ha, ha, tu. walaupun nampak mereka hal lagi tadi lagi mereka bukan lagi balik tak, ha, hanya sembunyi buat seketika saja ha, tapi lepas tu apa, ha, kekuatan hak tentera Islam sebab dia tak tak tak, tak duduk sekali dah sana sedikit sini sedikit ha, maka ha, mereka pun hanya selamatkan diri lah tak, tak boleh nak pegang lah Ya? Ha, sehingga lah ataupun tentera kafir merasa tentera Islam telah tewas mereka pun berpatah balik ha, ya? itu yang saya cerita dulu maka, setelah itu maka Nabi SAW ha, bawa sahabat-sahabat ini balik semula ke Madinah ya? dan keesokan harinya ha, keesokan harinya tu, Nabi kata siapa yang keluar semalam kita keluar hari ini kita pergi ya, pergi kepada tentera tentera musyrikin yang ya, yang telah kita apa menghancurkan kita semalam. Ha, itu Nabi keluar. Tapi yang saya sebut dulu, ha, kesan mereka tu ha, diikuti. Kemudian, mereka telah pun lagi sebenarnya balik ke Mekah. Ha, mereka tak berani. Kalau mereka berani, mesti kita apa? Ha, mereka akan mungkin datang serang Madinah semula. Sebab apa? Sebab ada sebahagian tentera ya, berada di Uhud. Ha, ada? Ha, okay, baik. Ha. Okay, baik. Kemudian, ini masih lagi dalam apa? cerita yang Uhud lagi. Tengok satu ayat, kan? Il tus'iduna wa la talwuna ala ahadin wa rasulu yad'ukum fi ukhrakum fa athabakum qawman bi qawmin likay la tahzanu likay la tahzanu ala ma fatakum wa la ma asabakum wallahu khabirun bima ta'malu Hmm. Ini saya kata semua ni Cerita ni semua berkaitan dengan apa? Ha, musibah Yang menimpa orang mu'min ha? Iaitu pada hari Uhud tu Baik Iztus aduna walataluna ala hadin Dan ingatlah Ingatlah peristiwa Ketika kamu lari ha, Ini kali kedua ha, Kali kedua sebenarnya Kamu lari Dan tidak menulis kepada seorang pun ha, Mereka tinggal Nabi ke apa pun Mereka semua tak menulis lah Sebab apa? Semua nak selamatkan diri tadi Haa Baik, yang masukkan sini adalah mereka itu lari. Ha, tu, ya? Lari menjauhi daripada musuh. Lah. Sebab serangan musuh itu yang kali kedua tu. Ha. Kata Al-Hassan dengan Qatadah, Iztus'idu, sebab Tus'idu makna naik itu. Maksud ini adalah mereka naik ke gunung. Tapi bukan ke gunung tempat yang apa, yang ada, ada, adanya Abdullah. Ha, Abdullah bin Jubair. Sebab Abdullah bin Jubair syahid di atas. Ha, dengan beberapa sahabat tadi. Ya. Sebab tu nak ceritanya, Perasaan takut tu ada nampak. Wala talwuna ala ahadin dan tidak menderi pada seorang pun. Ha tak sebab apa? Rasanya ha tak sempat dah nak nak, nak lihat orang lain sebab nak nak selamatkan diri tadi. Baik, ya ketika itu ya sahabat-sahabat yang lari tapi Nabi SAW tetap berada. Ha Nabi tetap berada pada tempat yang Nabi ada pada awal lagi. War rasul yad'ukum fi ukhrakum. Sedangkan rasul yang berada di antara kawan-kawan kamu Ah kamu masa saya nak Ali Zainul Wakal tak? Ah dak ya. Ada nak kawan kamu yang lain memanggil kamu. Ah panggil tu Nabi panggil. Ya Pak Nabi kata Nabi dah tunggu tunggu. Jangan lagi gitu. Ah tu ya. Yang maksud sini adalah Rasulullah ya menyeru mereka tu. Ah mereka yang lari tadi ya. Ha. daripada belakang mereka supaya dengar perintah baginda. Ha tu. Nah jadi sebenarnya apa? Rasulullah perintahkan tu jangan lari berdepan dengan musuh. Ha, nah? 
Sebaliknya apa? Sebaliknya mereka akan bersatu untuk serang semula musuh. Tapi tak dengar dulu. Ha, itu juga. Ya? Ha, jadi kita imam sudi, ketika kaum musyadikin, ha, ya? ketika kaum musyadikin mereka dapat mengusir kata tentera, is, tentera Islam ha? dalam peperangan Uhud ni, ha, dia, maka sebahagian kaum muslimin itu, ha, ada orang lari tadi, ada juga orang yang balik ke kota, ke kota Madinah, orang lain lari naik ke gunung, macam-macam lagi, ya? asalkan untuk selamat diri. Ha. Jadi Rasulullah ya, ketika mana keadaan yang mereka ha, hampir panik tadi ya. Ha, Rasulullah memanggil semua orang. Ha, iaitu supaya datang Rasulullah. Ha, dah, marilah kepada aku. Ha, wahai hamba-hamba Allah. Ha, marilah kepada aku wahai hamba-hamba Allah. Maknanya berkumpul-kumpul. Ya. Nabi minta kamu berkumpul. Ha, tu. Ya? Ha, jadi maka sebab tu Allah sebut. Terus Aidu tu Allah sebut mereka naik. Ya, iaitu mereka naik ke gunung. Ha, sebabnya ada gunung-gunung lain lagi. Mereka lagi ya. Ha, supaya mereka ni tak dikejar oleh ha, oleh orang musy, oleh tentera-tentera musyrikin tadi. Ha, Baik. Dalam ni kita kalau kita lihat apa sebenarnya cerita yang berperang Uhud ni amat panjang sekali tu. Ha, maka di antaranya Imam Bukhari diriwayatkan daripada Qais bin Abi Hazim lah katanya lah. Katanya dia aku melihat tangan Talhah cacat kerana melayani Rasulullah. Ha ni Talhah dah. Ini di antara Aisyah Mubasyarah. Ya, tangan cacat tu sebab dia kena ha, kena pedang ha, kena panah belaka tu. Ah tu masa perang Uhud. Baik dalam sahih Bukhari sahih Muslim pula disebutkan ha, tu. Daripada ha, daripada Abu Usman Nahdi dah. Ha, dia berkata tak tak ada seorang pun bersama Rasulullah pada hari perangan Uhud itu kecuali ani bapa sahabat dia. Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ha tu dah. Itu yang orang yang, yang menjadi apa yang paling dekat dengan Nabi. Yang saya kata Sayyid Ali tu, mereka jauh sikit. Ha, sebabnya, ha, mereka berperang. Mereka tak lari. Sementara Sa'id bin Musayyab, Rahmu Ta'ala, ini tabi'in, dia kata, aku mendengar Sa'id bin Abi Waqqas berkata, ha, ini dia sempat, ha, sempat jumpa dengan Sa'id. Sa'id Sa bercerita tak? Ha? Rasulullah SAW, dia kata, mengeluarkan tempat anak panahnya untuk kepada hari perang Uhud. Ha, maknanya, ha, ni Rasulullah serahkan apa? anak panah itu kepada Sa'id bin Abi Waqqas. Ha. Ha, untuk Sa'ab yang berkata, bertahankan baginda. Ha, sebab tu Nabi ya, Nabi bersumpah tak? Katanya, panahlah. Ha, demi ayah dan ibu, kau menjadi tebusan. Ha, Maksudnya, aku reda ya, kepada Sa'ab tu. Ha, itulah di antara apa? Nah, nampak tak? Mereka inilah yang dikenali sebagai Asyarah Basyarah. Ha? Sanggup berjuang hingga titisan darah yang terakhir. Nah. Okey, baik. Ya? Baik, dalam Sahih Bukhari Muslim juga ada diceritakan oleh Sa'ab bin Abi Waqqas. Ketika berlakunya perang Uhud, aku melihat di sebelah kanan dan kiri Rasulullah ada dua susuk berpakaian putih. Ha, maksudnya malaikat yang datang maknanya lah. Ha, dua susuk, ini dua, dua tubuh yang berpakaian putih yang berperang bersama bagi dia dengan sungguh-sungguh. Ha, tapi ini bukan macam manusia lah tu, menjaga, menjaga Nabi tadi. Ha, dia kata, aku tak pernah melihat keduanya sebelum dan setelah itu. Ha, sebab tu tak kenal lah sebab malaikat. Ha, sebab tu katanya ternyata keduanya itu adalah malaikat Jibril dan Mikail. Ah tu itu eh, yang datang untuk selamatkan Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Daripada Abu Aswad diriwayatkan daripada Urwah bin Zubair katanya ketika berada di kota Mekah. Ah ni yang pun musyrik yang balik tak. Ubay bin Khalaf. Nah daripada Bani Jumuhab dia bersumpah nak dulu eh, dia kata. Dia bersumpah nak bunuh Rasulullah. Ah tak. Jadi apa? Sumpah dia nak bunuh Rasulullah tu pernah sampai kepada pengetahuan Rasulullah. Ha, ni apa Rasulullah ni? Tapi apa Rasulullah kita tak? Ha, akulah yang akan membunuhnya Hmm, ni lah <laughs> nah, Dia akan nak bunuh Rasulullah ha, Jadi yang tahu, itulah ketika Puan Uhud Ni nak, Ubay, Ubay bin Khalaf tak? Dia siap pakai baju besi ha, Siap baju besi lah, pergi perang tak? Sampai dia kata apa? Aku tak akan selamat jika Muhammad masih hidup ha, Sampai tu dia pergi sumpah ya? Dia seolah menyerah Kalau Muhammad tak mati, aku tak boleh hidup Hmm, ha, sampai gitulah. Ha, memang pada hari tersebut dia, dia apa berdepan dengan Nabi. Ha, ya. Oh, ya orang tu Ubay bin Khalaf ni dia berdepan dengan Nabi, dia pergi nak bunuh. Ha, bunuh dah. Ha, tapi di situ ada Mus'ab bin Umair. Ha, ha dia menghalang. Ha, dia menghalang tak dia yang berperang dengan ha, apa Ubay bin Khalaf tadi. Ha, tetapi yang tu sebabnya Ubay bin Khalaf bukan seorang. Ramai hok pengikut dia lagi tak. Jadi syahidlah. Ha, Musa Amin Umat ni. Ha, tu, ya? hmm. 
Baik, ha, maka di antaranya tu penuh rasa melihat apa? Ha, tu mayat Ubay bin Khalaf tu. Nah, nak memang ya, dia mati ni. Ana, dia mati dalam keadaan pakai baju besi tu. Ana, nah tu. Okey dah. Ah tu di antara apa? Ah benda-benda yang berlaku dah. Okey, tak apa. Ya. Okey, ya. Ha, kemudian ha, tu. Baik, kemudian Allah Taala ceritakan bila keadaan yang goyah tu pada tentera Islam tak? Fa asabakum qaman bi qamin. Ah dan keadaan apa? Sahabat yang keadaan apa? Tak boleh nak dengar hak Nabi Nabi panggil mereka tak? Ha, Nabi kita jangan lari mari tak? Ha. Ya. Ha, kemudian Allah Taala bagikan kepada mereka apa? Ha, itulah. Sebab mereka tak dengar dia. Fa asabakum oleh kerana itu Allah Taala menimpakan ke atas kamu ghamman bi ghamin kesedihan demi kesedihan. Ha, kesedihan demi kesedihan. Baik yang maksudkan sini adalah ha tu. Di antara kita apa? Kesedihan apa? Ha tu mereka lihat di antara sahabat-sahabat lagi yang yang apa? Yang syahid. Dan juga ada kesedihan mereka apa? Sebab juga mereka mendengar berita angin Rasulullah syahid. Ha tu berita angin ah, berita angin Rasulullah syahid itu. Baik. Baik dan, dan ini kalau kita lihat apa? Ha tu. Seperti yang diceritakan oleh Ibnu Jarir. Dan katanya ha tu. Ha, dia ceritakan oleh apa Ibn Jarir ha, nak ceritanya bohnya apa sahabat-sahabat hak yang lari tadi ha hak lari tadi mereka ni dah tak boleh tak boleh lagi hang apa nak ha, nak mendengar apa yang Nabi SAW sebabnya semua dalam keadaan penuh dengan ketakutan tadi ha, yang mereka ingat apa kalau tak menyelamatkan diri akan syahidlah pada hari itu ha. baiknya yang maksudkan qoman bi qomin ni kesedihan bi kesedihan kata Ibn Abbas Nah, kata Ibn Abbas adalah iaitu kesedihan yang pertama kekalahan yang menimpa mereka. Ah ha, tu kekalahan tak? yang menimpa mereka tak? Ha, dan juga apa? Ah ha, yang kedua eh, yang kedua ah uh, bukan kekalahan mereka kemudian dengan kabar angin. Kabar angin tentang pembunuhan Rasulullah. Ha, ada mengatakan bahawa telah wafat. Ada. Kemudian kesedihan yang kedua. Ada. Tadi kesedihan pertama, kesedihan yang kedua adalah ketika musuh Ah musuh berada di atas gunung. Ah atas gunung dah. Ya. Sebabnya sahabat sahabat atas gunung dah lagi dah. Ah hanya yang tinggal Abdullah bin Jubair tapi telah syahid. Ketika itulah Rasulullah berdoa. Ah ni bukan sedih dah. Ya Allah, mereka tidak berhak lebih tinggi daripada kami. Maksud apa orang kafir? Ah mereka tidak berhak tak ya, mereka tak boleh mengatasi kami. Ah tu. Dan dikatakan oleh Abdul Rahman bin Auf dah katanya kesedihan pertama adalah kekalahan Kesedihan yang kedua adalah dikatakan Rasulullah telah syahid. Ah tadi begitu ya. Ah ha, ta, ya, tapi yang kedua ni lebih hebat lagi sebab bila dengar Rasulullah ah ha, Rasulullah syahid dah. Hmm. Baik ya. Ha, jadi tu yang di, dipegang oleh di antara ha, ulama-ulama tadi. Sementara kata Mujahid dan Qatadah, kesedihan pertama itu yang paling hebat sekali. Ha, Atau peristiwa ha, ataupun dengan kata lain terdengarnya kabar angin terbunuhnya Rasulullah. Sementara kesedihan yang kedua adalah ha, iaitu di antara sahabat-sahabat tu ada yang syahid, ada yang luka, parah dan sebagainya. Ha, itu kesedihan yang kedua. Ya? Baik. Ha, tu. Baik, Imam Asudi pula dia katakan kesedihan yang pertama. Ha, kesedihan yang pertama dia kata apa? Ha, iaitu ha, mereka terlepasnya kemenangan. Oh, sebab tamu mereka semenang tak? Terlepasnya kemenangan dan hilang pula atas rodimah. Mula-mula ambil orang kafir. Lepas tuan kafir ambil semula. Ha, nak? Yang keduanya, ha, iaitu mereka telah, ha, seolah macam mereka ni dikuasai oleh musuh ataupun, ha, dia kata mereka ni seolah macam nampak macam kalah. Eh? Ha, tu. Dan semua itu, Allah jat uji kepada mereka tadi. Sebab tuan sebut dah, لِكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَتَكُمْ Supaya kamu jangan berseri hati terhadap apa yang luput daripada kamu. Ha, luput ni maksud dia apa? Hatta kurimah pun, Ha, mereka kumpul pun dah hilang kemudian musuh pula dapat mengatasi mereka ha, tak? wala ma'asobakum dan tak ada apa yang menimpa kamu menimpa kamu tu ada hak yang hidup ada yang luka parah ha, ya? ada yang hak syahid sebagainya ha, tu. jadi inilah Allah Ta'ala bagi ke orang apa ha, pedoman kepada mereka tadi ha, ini yang berlaku kepada mereka ini ini orang apa dengan ha, disebabkan kita apa ha, kelalaian mereka untuk mendengar Nabi Nabi SAW. Ha, tapi Allah bagi balasan kepada mereka semua ni. Ya? Sebab Allah jelaskan, Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah maha mengetahui apa yang kamu ha, yang, apa yang kamu kerjakan. 
ha, iaitu ha, Allah Taala tahu perjuangan sahabat ha, siapa yang nak dunia hak sebenar siapa yang nak hak akhirat hak sebenar tu ha, jadi mana Allah Taala beri balasan kepada mereka setimpal dengan niat mereka tadi ha, tu ya jadi subhanallah sebab tu kita dah kalau kita lihat nak berapa selak dah perang Uhud ni panjang dah ha, sebab apa kita tak ambil pengajaran yang tibat daripada situ ya padahal kita kata apa ya yang kalah itu sekali lah sebab yang benar tu lebih banyak lagi. Ha ya, yang benar lebih lebih banyak lagi ya. Ha, jadi insya-Allah kita sekarang itu dulu kita kena ingatlah ya. Kita ni apa yang ditinggal kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, pesanan Nabi ya. Itu yang kita kena pegang, kita berahmat insya-Allah kita akan selamat dunia dan akhirat ya. Ya, jadi mudah-mudahan ah ha, pupasan kita pagi ini dapat ha, apa? Keteguhan hati kita lah untuk keyakinan kita ni tanah apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya apa? Seperti mana Nabi SAW dah nampak dah kan? Ya? Macam Nabi SAW tempatkan tentera, tentera apa? Pemanah dan sebagainya kan? Semua tu strategi. Allah Ta'ala bagi apa dah? Allah yang bagi wahyu ya? atau dengan tangan ni, bagi ilham kepada Nabi nak mengatur. Ha, ataupun kedudukan tentera tadi ya. Kalau kita tahu, di sini logik dah. Kalau lah seperti mana yang kehendak Rasulullah itu mereka ha, mereka ikuti, nescaya tentera Islam tidak akan ter, ha, tidak akan terjadi apa yang berlaku pada hari tersebut ya. Ha, jadi insya-Allah kalau itu dah dulu ha, mudah-mudahan ya, dapat jadikan panduanlah. Ha, yang baik itu dapat kita adab. Ah ha, kita jadikan yang tibar untuk kita amalkan. Ha, dan teguran-teguran dalam ayat ini juga menjadi ha, inisiatif bagi kita dah. Ha, supaya kita apa? dapat melihat apa yang Nabi tegur dan sebagainya. Bila itu mulai hadis-hadis baginda, itulah yang kita nak praktikkan kita eh, yang baik itu kita nak amalkan. Ah ha, yang hak Nabi larang tu kita nak nak jauhkan ya mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita dapat amalkan dan dapat kita wawarkan lagi cerita ini kepada sahabat-sahabat yang lain supaya mereka mengambil pedoman ya. ya sebab kita lihat sekarang ni lah ya orang Islam kita tu nak buat tentu <laughs> ya Allah ya. orang kafir pun dah berperang dengan orang kafir ya. ha, nampak tak ha. jadi orang Islam pula tak bersatu hati ha, nampak tak tak bersatu hati dengan kata lain berpecah belah pula ha, ya. ha, kadang-kadang dalam masalah apa ha, masalah pengurusan ni pun Ha, ni pemisah rumah tangga suami isteri pecah belah. Masjid pun ada juga tak? Ha, ada juga surau ke apa-apa. Ha, jangan jadi begitu. Sebab kalau kita kita jadi macam ni buat pecah belah, ya, maka kita tidak akan mendapat pertolongan kepada Allah. Nah, ya. Jadi sebab tu kena satu hati, kita buat satu semua tu kerana Allah Taala. Ha, bukan kerana nak dapat nama ya. Bukan kerana nak dapat nama, bukan kerana nak dapat apa? Sanjungan sebagainya. Ya, tapi kita nak menegakkan agama Allah mudah-mudahan kita dibangkitkan nanti seperti mana sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam mereka yang Allah Subhanahu taala muliakan radhiyallahu anhum wa radu'an ya wa ila huna aqulu qul hadha astaghfirukum astaghfirullah li wa lakum wa billahi tawfiq hidayah assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh insyaallah sekarangnya tuan-tuan dan puan-puan tanya kalau ada ada ha tak apa auz billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya arhamar rahimin ya arhamar rasikin allahumma inni as'aluka khairan ma sarat 'ayn bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'ala ma sta'ala min Muhammad sallallahu alaihi wasallam allahumma wa fi lima tahu wa tarda allahumma zidna 'amalan nafi'an wa zidna yaqinan sadiqan wa zidna 'amalan mutaqabbalan 'indaka ya arhamar rahimin allahumma ja'al qur'ana syafi'an lana fi dunya wal akhirah wa ja'al wa ja'al lana syafi'an fil qabri wa fil mahsyar wa fil mizan wa fi sirr wa adkhilna al jannata kal fasih bi rahmatika rahmin rabbana zalamna anfusana wa illa tawfir lana wa tarhamna lakun minal khasirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar sallallahu alaihi wasallam muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده كاشر أن لا إله إلا أنت سبحانك وتبو إليك سلام الرحمن الرحيم ولا عصينا الإنسان في خص إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتوانسوا بالحق وتوانسوا بالصبر والله أصبر